హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ ఆన్లైన్ ఛానల్ నేను మీ రాజేష్ అండ్ ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం హార్డ్వేర్లో వాట్ ఈస్ థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి అండ్ థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్లకి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దామండి అండ్ వా థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్లు వచ్చేసరికి మనకు ప్రీవియస్గా అయితే మీకు ఓల్డ్ జనరేషన్స్లో కనిపించేయండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాసెసర్లు మొత్తం మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్లు అండి థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్లు వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే మెమరీ సైజ్ వచ్చేసరికి అప్ టు మీకు థర్టీ టూ బిట్ పర్ సైకిల్గా క్లాక్ సైకిల్గా తీసుకుంటుంది అండ్ టెక్నికల్ టర్మ్గా ఇంక మీరు చూసుకుంటే అది బిట్ బైనరీకి వచ్చేసరికి డిస్మల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఫోర్ క్రోర్స్ సంథింగ్ అన్ని వచ్చేస్తుందండి అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ కనుక తీసుకుంటే కనుక అది డేటా ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసి కానీ అది ఇప్పుడు సపోజ్ టూ ఇన్ టూ అవుట్ అని మనం ఆ లెక్కలో కనుక తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మీకు ఎక్కువ బిట్స్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అంటే ఎక్కువ స్పీడ్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి అండ్ వీటిలో ఏ ఏ ప్రాసెసర్ మంచిది అంటే కనుక సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అండ్ థర్టీ టూ బిట్ అని కనుక మీరు చూసుకుంటే థర్టీ టూ బిట్లో వచ్చేసరికి మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి హెచ్ సిక్స్టీ వన్ బోర్డ్లో కనుక మీరు ఒక జస్ట్ అబ్జర్వ్ కనుక చేస్తే దాంట్లో థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కనుక అంటే విండోస్ సెవెన్ కానీ అట్లా కనుక ఏదైనా ఇన్స్టాల్ కనుక చేస్తే దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ర్యామ్ వచ్చేసరికి మీకు అప్ టు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ జీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ జీబీ వరకు మాత్రమే తీసుకుంటుంది అదే మీరు విండోస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కనుక ఇన్స్టాల్ కనుక చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా మొత్తం ర్యామ్ మొత్తం కంప్లీట్గా తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే మీకు అక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ర్యామ్ని కంప్లీట్ ఎఫిషియన్సీగా అది మిమ్మ దాన్ని అది యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎయిట్ జీబీ మొత్తాన్ని కూడా అది తీసేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇదండి దీనికి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్కి అండ్ థర్టీ టూ బిట్ ప్రాసెసర్కి డిఫరెన్స్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనం విండోస్ సెవెన్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటిలో సెట్టింగ్స్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అండ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం తదుపరి వీడియోలో మాట్లాడుకుందామండి వీళ్ళైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఈ వీడియోలో కామెంట్ రూప ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక